everyone welcome back my youtube channel ncrt maths sir today in this video we will do worksheet number 52 for class 9 subject mathematics today our topic is quadrilaterals so there are many quadrilaterals such as rectangle square parallelogram rhombus trapezium kite and many more form of the quadrilaterals are there so children today our concern is about parallelogram so children you know that a four sided closed figure is called as quadrilateral a quadrilateral having the both the pairs of opposite side equal and parallel is called as parallelogram usko hum kya bolte hain parallelogram so let's understand about the proof of theorem about parallelogram so hum parallelogram ke regarding kuch theorems karne wale hain so theorem देखिए आपके पास त्योम क्या है ए डायगनल ऑफ ए पेरोलोग्राम डिवाइड इट इन टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स देखिए जो पेरोलोग्राम का डायगनल होता है वो क्या करता है पेरोलोग्राम को टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है सो लेट्स बिगिन विद द प्रूफ सो लेट ए बी सी डी बी ए पेरोलोग्राम यू कैन सी हेयर इन द फिगर एंड ए सी बी द डायगनल ए सी आपका क्या डायगनल है ऑब्जर्व दैट द डायगनल ए सी डिवाइड द पेरोग्राम ए बी सी डी इन टू टू ट्राइंगल्स सो यू कैन सी हेयर देर इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी सो ए बी सी एंड यू कैन से सी डी ए सो वी नीड टू प्रूव दैट दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट वी हमें प्रूव क्या करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए सो नोट दैट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए नोट दैट बी सी इज पैरल टू यू कैन सी बी सी इज पैरल टू ए डी बी सी इज पैरल टू ए डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल सो देखिए आपका ए सी क्या ट्रांसवर्सल ये दोनों लाइन पैरल है और ए सी आपका क्या एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है सो दैट एंगल बी सी ए यू कैन सी हेयर बी सी ए दिस एंगल नंबर सिक्स सो बी सी ए इज इक्व टू डी ए सी सो दिस एंगल फाइव सो फाइव इक्व टू सिक्स यू कैन से और एंगल बी सी ए इक्व टू डी ए सी दैट इज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड सिमिलरली ए बी इज पैरल टू ए बी इज पैरल टू सी डी और यू कैन से डी सी एंड ए सी एक्ट एज ट्रांसवर्सल सो एंगल बी ए सी एंड यू कैन से डी सी ए विल बी इक्व टू ईच अदर दैट इज एंगल थ्री इक्व टू एंगल फोर यू कैन से दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर सो थ्री इक्व टू फोर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो देर फोर एंड ए सी ए सी एज कॉमन ए सी क्या आपके पास कॉमन है सो देखिए आपके पास क्या दो ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए क्या हो जाती है कॉन्ग्रेंट हो जाती है बाय एंगल साइड एंगल रूल से सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया और यू कैन से डायगनल ए सी डिवाइड्स पैरोग्राम ए बी सी डी इन टू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए सो लेट्स डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रो एन एक्टिविटी कट out a parallelogram from a sheet of paper and cut it along a diagonal now you obtain two triangles ab aapke paas kya do triangle hai what can you say about these two triangles ab aap kya keh sakte hain triangle ke bare mein place one triangle over the other ab aapko ek triangle dusre triangle ke upar rakhni hai turn one around so aapko ek baar ghumana hai and if necessary agar aapko zarurat ho to what do you observe kya observe karte hain observe that two triangles are congruent to each other aap kya dekhte hain dono triangle ek dusre ke congruent hai ek dusre ko superpose karti hain ek dusre ko superimpose ek dusre ko coincide kar leti hain so repeat this activity with some more parallelograms and each time you will observe that each diagonal divides parallelogram into two congruent triangles so hum kya keh sakte hain jo parallelogram ka diagonal hai wo kya karta hai parallelogram ko divide karta hai two congruent triangles mein so now we have two questions for practice so let's move ahead for the solution so क्वेश्चन नंबर वन इज डायगनल ए सी ऑफ पेरोलोग्राम ए बी सी डी बाई सेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाई सेक्ट एंगल सी ऑल्सो एंड ए बी सी डी इज रोमबस सो देखिए हमें क्या गिवन है एक पेरोलोग्राम ए बी सी डी गिवन है एंड डायगनल ए सी बाई सेक्ट एंगल ए मीन्स वी आर गिवन दिस एंगल डी ए सी एंड बी ए सी इक्वल एंड वी नीड टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट एज दिस ऑल्सो बाई सेक्ट एंगल सी दैट इज एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू बी सी ए ये हमें प्रूव करना है and in the second part we have to prove that abcd is rhombus means parallelogram abcd is rhombus if and only if then uh, when its adjacent sides are equal so we need to prove its adjacent side equal then it will be a rhombus so let's begin with the given we are given parallelogram abcd in which diagonal ac bisect angle a means we are given angle dac this one and angle bac this one are equal so to prove we need to prove ac bisect angle c also we means we need to prove these two angles are also equal and abcd is rhombus so now in the proof take two triangles abc and adc you can see in triangle abc and adc here ab equals to cd aap dekh sakte hain ab equals to cd as these are opposite sides of parallelogram and ac ac common ac is common to both and bc equals to ad these are the opposite side of parallelogram 
So now triangle ABC is congruent to triangle CDA. These two triangles are congruent to each other ABC and CDA. So by CPCT we can write it as angle DAC equals to angle BCA and similarly DCA equals to angle BC, BAC. So the aap dekh sakte figure mein angle DAC will be equals to BCA by CPCT that is corresponding parts of congruent triangle and similarly DCA equals to BAC again by CPCT that is corresponding parts of congruent triangle. So now we also given that is DAC equals to BAC. Ye hume given hai already. So aap dekh sakte hain ye DAC equals to BAC hai and here DAC is equals to BCA hai. Aur aap dekh sakte hain DCA kiske equal hai aap dekh sakte hain yaha par ki BAC aap yaha dekh rahe hain ki DAC equals to BAC and DAC equals to BCA so that these two angles are equal but BAC is also equals to DCA. So we can say these two are equal. So DCA equals to BCA. So aap yaha rakhe hain result yaha se kya bil jata hai hume from equation 1, 2 and 3 DCA will be equals to BCA. So we can say AC bisect angle C also. Thus the diagonal AC bisect angle A as well as angle C. So now we need to prove that ABCD is rhombus. So for this we can see in parallelogram that you can see on the screen angle DAB that is angle DAB this whole angle and DCB this whole angle are equal as the opposite angles of parallelogram are equal. So half of complete angle will be equal. So and half of angle DAB will be equal to half of angle DCB. So now half of angle DAB means this angle we can say DAC and half of angle DCB we can say this this angle that is DCA. So DAC equals to DCA and as we know that AC is bisector of angle A as well as C. So half of angle will be equal. So DAC is equals to DCA. So means in triangle ADC we have to angles are equal. So their opposite side will be also equal. So angle side AD will be equals to CD or we can say CD equals to AD. Sides opposite to equal angles of triangle are equal. So if in a parallelogram two sides are equal then two adjacent sides are equal then the parallelogram will be a rhombus. So here in the parallelogram ABCD as adjacent side AD and CD are equal hence we can say ABCD is rhombus. So this is all about question number one. So now question number two prove that a diagonal of parallelogram divide it into two congruent triangle by using the rule side 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 congruency rule. So we have already proved it in the theorem mein. कि एक डायगनल क्या है पैरलोग्राम को डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में बट वी प्रूव दिस बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम हियर वी विल प्रूव दिस बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल सो वी आर गिवन ए पैरलोग्राम ए बी सी डी यू कैन सी हियर इन द फिगर नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ए सी डिवाइड्स द पैरलोग्राम ए बी सी डी इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए we have AB equals to CD. AB हमारे पास किसके equal है? CD के equal है. That is opposite side of parallelogram. And AC, AC is common to both. And BC equals to AD. That is opposite side of parallelogram. So triangle ABC and CDA is congruent to each other by side 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 congruency criteria. Or you can say congruency rule. Thus a diagonal of parallelogram divide parallelogram or you can say divide it into two congruent triangles. So this is all about question number two. And this is all about worksheet number 52. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.